Reviat à tous, alors ça veut dire salut hein, à tous ici à Sochi. Je suis avec Snowface, la mascotte des Jeux Paralympiques. Et pour cette seconde journée de compétition, bah, j'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles. On n'a pas eu de médaille, mais Fabien va vous en parler un peu plus en détail immédiatement. Avec le Super G pour les hommes aujourd'hui à Sochi et 6 Français au départ, notre porte-drapeau Vincent gauthier Manuel, médaillé de bronze hier sur la descente, passe tout près du podium et termine à la quatrième place dans la catégorie debout. Oui, ça se joue à peu de choses, ça se joue à peu de choses. Quand c'est comme ça, c'est voilà, une petite faute. Les skis un petit peu durs à tourner parce qu'ils étaient longs, mais ils allaient très très vite. C'était dur à trouver un bon compromis. Euh, J'ai mis beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de patates, euh, pas réussi à, à mettre tout en ordre pour, euh, pour que ça aille dans le bon sens, mais bon, voilà, c'est une quatrième place, c'est tout le temps un petit peu frustrant, euh, surtout quand on y met beaucoup d'envie. Déçu et touché dans la catégorie assis, Johan Taberlé a chuté sur la piste du Super G, une déception qui ne l'empêchera pas de rebondir lors de la suite de ces Jeux Paralympiques. Franchement, j'attendais beaucoup de ce matin, donc euh, la frustration elle est énorme, la déception aussi. Et... Je suis encore un peu dans l'émotion parce que c'est chaud là, mais il y a encore d'autres courses, il va falloir euh, se remotiver, rebondir et puis on verra les prochains jours. Hein. Et toujours dans la catégorie assis, Frédéric François, 5 e ce matin, reste lui optimiste pour les épreuves à venir. J'ai fait une chute euh, hier, donc euh, sur deux courses, une chute et euh, une place de 5, c'est... Euh... C'est assez mitigé, j'avoue, parce que malgré tout, hier, euh, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et aujourd'hui, pareil, vraiment. Je pense que je vais me faire remonter les bretelles ce soir. Mais euh, bon, j'acquire de la confiance et je suis en train de construire euh, une belle fin de jeu, j'espère. Pour les médailles, ça ne bouge pas. Aujourd'hui, pour l'équipe de France, une médaille d'or obtenue hier par Marie Bochet et celle en bronze de Vincent gauthier Manuel. Au classement, la Russie domine toujours avec 17 breloques, dont 5 en or, suivis par l'Ukraine et le Japon. La France perd une place et est en 7 position. Demain, à ne pas manquer le super G féminin, avec évidemment de belles chances de médaille. Au départ de la course, Marie Bochet et Solène jean -Baquet. Et pour se quitter, c'est la photo du jour que l'on retrouve tout de suite, celle de Benjamin Loiseau. Et cet accessoire sans lequel ces jeux ne seraient pas possibles, le canon à neige. Alors les équipes, hein, derrière Cadreur et compagnie, m'ont demandé de faire une chute pour clore cette émission. Je pense qu'ils n'en ont pas vu assez sur les pistes, a priori. Euh, quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et bien sûr, Sochi2014.tv. A bientôt.